Kaixo, gogo handu zuen nola hasi ginen Euskal Pizkundea deituriko mugimendua ezagutzen? Ez duzula bideo ikusi, segi bila de repente. Lehen Pizkundeaz aritu nintzen orduan, baina kontatu gabe utzi genuen bigarren Pizkundea. El duda horri usteko momentua. Espero dut tarte honetan inork spoilerrik egin ez izana. Lehen Pizkundea Primo de Riberaren diktadurarekin amaitu zen mila bederatziron eta hogeita iruan. Espainia arrestatuko erregimen politiko zapaltza jorrek mila bederatziron eta hogeita amarra arte irauntzuen. Baina orduan txe, diktadura ura amaitu bezain laster, hasi zen gaur aztertuko dugun garaia. Indarrez itzalara zizuten Euskal Zaletasuna berriz iratzarri zuen bigarren Euskal Pizkundea. Aru iluna kutzitako egoerari erantzun zion loraldia izan zen. Espoilera nik egingo dizuet orain. Laburra izan zen, baina emankorra. Diktaduraren azken urteetan, Primo de Riberaren gobernua legea karintzen hasia zen. Urte horietan, Euskararen egun bat edo beste ospatu zen. Hainbat liburu Euskara zidatzi ziren eta poesia liburu batzuk argitaratu ziren. Tartean, bigarren pizkunde abiara zizuen olerki bilduma. Koldobika jaure giren bioskadak, mila bederatziron eta hogeita bederatzian plazaratutakoa. Eta zergatik diogu liburu hori izan zela mugimenduaren pizgarria. Ba, lehen olerti egun antolatzeko aitzakia izan zelako. Baina hori ondo azaltzeko, aipa dezadan lehenengo Euskal Txaleak taldea. Mila bederatzireun eta hogeita marrean sortu zen Donostian San Tomas egunez. Aitzo lezizenez ezaguna zen Jose Aristimunio apaiz eta idazleak bildu zituen hainbat Euskal sortzaile. Bertan adostu zuten taldea osatu eta indarrak batzea zer eta olerkigintza bultzatzeko asmoz. Olerkigintza bai, lehen pizkundea hainbat kultura arlotan garatu zen, musikan, aldizkarik intzan, baina aitzo lehen ustez olerkigintzak izan behar zuen bigarren pizkundearen eragile nagusia. Zergatik, zioenez, poesia gaida herri guztiek bere berea duten arima jaso eta islatzeko. Gainera, emeretzigarren mendetik, Europan sortzen ari ziren estatu berriek, herri nortasuna poesiaren bitarte zereik izutela ikusi zuen aitzolek. Eta hori zen bere amitxa, Euskal poesia epikoa eta kulturala bateratzea. Eta hori ez da aste buru batean nortzen. Ez dut haria galdu. Bagatoz bueltan, bioskadak liburura. Kontua baita, Euskal Txaleak hartu zuen lehen erabakia hori izan zela. Bioskadak liburuaren eta koldobika jauregi egiaren omenez, olerti egun antolatzea. Errenterian izan zen, jauregiren jaioterrian. Programa zabaleko ekitaldiek, elizkizunek, olerki irakurketek, itzaldiek, jendetza bildutzuten bertan. Argi zegoen poesiak bazuela herrian eragiteko adina botere. Bai bintzat, olerti egun gehiago antolatzeko beste. Koldobika jauregiaren itzesaten behin eta berriz. Baina, ena bilera bat zuzen. Gaurko traperoak bezala, jauregik ere bazuen akabat, ez izen bat. Jakin nahi duzu ez zein zen? Jauregitar koldobika. Pum! Eta ez da bakarra. Taldeak antolatutako ekitaldietan ezagutzera eman ziren lau olerkari esanguratxoenak ez izen ez ezagutzen ditugu. Hots, Jose Maria Agirre, Xavier Lizardi, Estepan Urkiaga, Lau Aixeta, Nikola Sormaetxea, Orixe eta Juan Arana, Lora Mendi. Denek zituzten ez izenak, baina olerti egunek bildu zituzten olerkari guztien artean ere bazu den hainbat estilo eta azpitalde. Iru taldetan banatu daitezke oroar. Alde batetik, aurretik zetozen emeretzigarren mendeko euskale romantizismoko olerkariak zeuden. Horiek, modernismotik baino, bertxolaritzatik edaten zuten olerki moldeak erabiltzen zituzten, eta ikus molde berriei bidea ireki zioten. Besteak beste, emeterio arrese eta aurretik aipatutako koldobika jauregiek bera talde horretan sar daitezke. Bigarrenik, olerki gintza narratibo eta epikoa landu zutenak ditugu. Ezkuntza klasikoaren hildotik, poesia sendo eta arrazuizkoa erabiltzen zuten pentsamendua eta afektua nasten saiatzen zena. Hori xeda talde horretako erakuslen agusia. Zein? Nola ez dudala izena esan. Hori xe ba? Hori xe atxerik gabe. Eta irugarren talde gisa kontrako bidea jorratu zuten modernistak ditugu. Tartean, Lizardi eta Lauaxeta. Elkaren artean zeharro desberdinak badira ere, biek zuten lirikaren lanketaren bidez Euskal Olerki gintza berritzeko asmoa. Simbolismoa medio, eguneroko bizitza garaikidera urbildu nahi zuten Euskal poesia. Ea, zer uste duzue? Iru korronten arteko elkar bizitza baketxua eta lasaia izan zela? Ba, ez. Hain bat ez tabei da sortu ziren, bigarren pizkundeak irauntzuen garai labur baina sutxu hartan. Nagusiki, iru. Lehenengoa, izkuntzarekin lotutakoa da. Lauax eta eta lizardi izan ziren lehen bi olerti egunen garaileak, eta horrek hautsak arrotu zituen. 
hizkuntza ulertu zeina erabiltzen zutela leporatu zitzaien. Alde batetik, Fermin Irigaray larrekok salatu zuen lauasetaren olerkiak gaztelerara itzuli behar zirela zer esan nahi zuten jakiteko. Bestetik, mila bederatziron eta hogeita mabian argian argitaratutako gutun anonimo batek lizardi seinalatu zuen, olerki gintza molde berri baina ilunagoetara zeramala esanez. Bigarren hauzia bestalde, klasizismoa ulertzeko modu kontra jarriek eragin zuten. Lizardik mila bederatziron eta hogeita mabian bihotzbegietan plazaratu zenean piztu zen zehazki, hori xeren eta lauaxetaren artean. Obra klasikotzat jo zuten biek, baina ez esan aibera emanez. Hori xek, klasikotasuna eredu alda ezinetan oinarrituta dagoela, ulertzen du. Baina lau aixeta ez dator bat. Haren arabera, ez du zentzurik klasizismoa denborarekin batera ez aldatzeak. Dinamikoa izan behar du ezin bestean. Funtxean, bi jarrera estetiko kontra jarri ziren ez da behi da horretan. Lau aixetaren grina eta usardia, eta hori xeren neurria eta ekonomia. Irugarren ez da behi dak ere bi azpitalde jarri zituen aurrez aurre. Herri olerkiaren aldekoak eta poesia landuaren defendatzaileak. Hori izan zen bigarren pizkundeak gogorren astindu zuen gatazka. Izan ere, aitzolek berak mugimenduaren bultzatzaien nagusietakoa izan zenak abiatu zuen ikamika. Mila bederatziron eta hogeita malauan izan zen, hori xeren aurka jo zuenean olerki epikoetan indar gehiagi jartzeagatik olerki lirikoen kaltetan. Funtxean, salaketak pizkundearen nola baiteko porrota jarri zuen agerian. Barne iskamilak ez ziren arazo bakarra. Olerti liburuen ale gutxi saltzen ziren, eta nek ez iristen ziren nahi beste behintzat errik iden gana. Gaztelaniaren zabaltze gero eta nabarbenagoa jasaten ari zen euskara, eta horri aurre egiteko nahi eta ezkoa zen literatura herriaren gana erraz iristaraztea. Ez zuten lortu. Akaso oartuko zineten zuek ere? Gizona besterik ez ditu taipatu. Ba, behar baino protagonismo gutxiagorekin, baina izan ziren olerkiak idatzi zituzten emakumeak ere. Ona iru izan, arakatu nahi duen arentzat. Teje mojika, rosario artola eta sorne untzueta, utarsus. Eta beste hor garrantzitsu bat. Ego aldean olerki gintzaren loraldia izan bazen ere, bien bitartean ipar euskal herrian bestelako mugimenduak ari ziren gertatzen. Bertan, prosa edo narratiba izan zen genero nabarmenena. Oso desberdinak diren bi egile nahi nizkizuek ei batu. Bata, Jean Bagbie, ikuspegi kontserbatzaile eta tradizionaletik bere errealitatea erakutsi nahi zuen idazlea. Eta bestea, Jean Etxepare Bidegorri. Bidegorri, bai, baina mirikua ez izan ez da ezagunagoa. Amodioz, seksuaz edo ezkuntza zitz egiten zuen eta berritasuna ekarri zuen forman ere. Esan dizuet laburra izan zela bigarren euskal pizkundea, ez da? Ba, iritsi gara, amaierara. Mila bederatziron eta hogeita maseira zehazki. Eta zer gertatu zen urte hartan? Espainiako gerra zibila biatu zela. Iru urte iraun zuen eta Frankoren diktadurari eman zion bide. Gerrarekin eta diktadurarekin beste behin Euskarak eta Euskal Sorkuntzak erabateko eteena izan zuten ego Euskal Herrian. Ez betiko zorionez. Eta ipar Euskal Herrian zer? Zoritxarrez gerra hotxak geldu ziren bertara ere. Mila bederatziron eta hogeita meretzean hasi zen inoizko gerrariko doltxuena izan den bigarren mundu gerra. Lehenengo mundu gerratik zetorren joera indartu zuen horrek. Frantziaren parte izateko sentimenduak gora egin zuen eta Euskal Abertzaletasunak aldiz bera. Gaurkoz nahikoa ez da? Beste bat arte! <totipen>